You're watching Hope Channel around the world. po namin ipabot sa inyo mga minamahal naming mga masugid na sumusubaybay sa programang ito. Isa muling pagkakataon para sa amin na mag-asawa na ihatid sa inyo ang isang aral tungkol sa banal na kasulatan ng Panginoon. Ako ay si Pastor Daniel Villoso at ako naman si Ma'am Melly Villoso na maghatid sa inyo ng sangsiri ng pag-aaral tungkol sa Buhay, Pamilya. Dito pa rin sa programang Sa Lilim ng Ibanghelyo. Ang pamilya, mga minamahal, alam natin na ito ay isang napakamahalagang institusyon na itinantag ng Panginoon para sa atin. Subalit tayo ngayon ay naharap sa isang sanlibutan na sobrang-sobra ang hamon sa ating mga relasyon. Kaya nga't layunin ng programang ito na ating alamin ang mga paraan kung paano nating harapin ang mga bagay na ito tungo lamang sa ikipagtatagumpay ng ating mga samba-sambahayan. Bago, natin, bago tayo magpatuloy sa ating programa, napakabuti na hilingin natin ang patnubay ng ating Panginoon tayo ay manalangin. Dakilang ama namin na sa mga langit at, at mahabagin sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na muling ibinigay niyo sa, apin, sa amin upang amin muli itong hayan ang amin mga sambasambahayan. Amin hinihiling ama ang inyong patuloy na patnubay at ang inyong pagpapala Amen. sa amin programang ito. Sa mahanawa kami ng inyong banal na Espiritu Santo, ito lahat amin hinihiling alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay kinagigiliwan ng lahat, tangi na sa mga kabataan. Ano po? Ito yung sa wikang Ingles ay choosing a life partner. Pagpilit ng magiging kasama sa buhay. At alam ninyo, mga kaibigan, ito isang napakamahalagang desisyon na gagawin ng isang tao. Talaga man o binata. Kaya nga't hindi tayo maaring magkamali kung maari. Dapat tiyakan ang ating hakbang na gagawin. At kung paano maging tiyak ang ating buhay, ay mayroon tayo mga katanungan na maaring itatanong sa ating sarili bago tayo magpasya. Na po. Una ay yung tanong na, Why have a life partner? Bakit kailangan ko ang kasama sa buhay? Ano ba ang dahilan? Ano bang katwiran ko? At gusto kong magkaroon ng asawa. Ang ikalawa naman ay saan ako maghahanap ng aking maging kasama? At saka paano ang aking gagawin para ako'y makahanap ng nararapat para sa akin? Ano ang mga katangian ng isang binata o kaya isang dalaga para maging angkop na kasama ko sa buhay? Kaya nga ito ang ating tatalakayin sa programang ito ng ating buhay pamilya. Ang una mga minamahal na ating batayan sa paghanap ng kasama sa buhay ay yung tinatawag na compatibility. Ano po? Yung pang pagiging angkop. Ano po? Ikaw na naghanap ay angkop sa isang persona na iniisip mo rin ang kop sa iyo. At mayroon tayong talata na pagbabasihan sa Biblia na ito ay babasahin sa atin ni Mrs. Villoso. Ito ay matatapuan sa Genesis 2.18. At sinabi ng Panginoong Diyos, Hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya ay igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Napansin niyo yung salita? 
isang katuwang na nababagay. Ano po? Isang personang kaanyo na ito ay bagay na bagay sa kanya. Nandun yung salitang bagay sapagkat compatibility. Gusto ng Diyos na ang pagsamahin niya ay mga personang magkabagay. Ano po? Compatibility. Kaya mayroon tayong mga isa lang alam dyan. Halimbawa kaya, trabaho. Ano ang mga trabahong compatible? Halimbawa, mama ako ay doktor. Ano kaya ang compatible na maging kasama ko? Siyempre, kailangan yung mahilig din sa medicine. Katulad ng nurse. Hmm. O oh. oh, medical technologist kaya. O someone na talagang mahilig din sa kung anong profession mo. Mangyari ang pinag-uusapan ng isang doktor ay mga medical terms. Hmm. Ay kung pipili ka naman ng hindi man lang marunong kung ano ang aspirin, apay, eh, mahirap. Mahirap. Kaya upang magkatugma, compatible, yung profession mga minamalay ating isa alang alang Halimbawa, ako nga ay ministro. At alam niyo naman ang gawain ng isang pastor, di ba? Mahilig ito sa salita ng Panginoon. Kaya sinikap ko na ang maging kasama ko sa buhay ay mayroong pagkahilig din sa mga banal na bagay. Kaya nandiyan, ano pang profession mo, Mama, noong tayo ay talagang nagsusuyuan? Ako ay isang Bible instructor. Oh, Bible hmm. instructor siya. Kaya pareho magkahawig yung aming gustong-gustong hawakan na aklat, yung Bible. Kaya nung kami nagsama, aba, tulong na malaki sa akin. Halimbawa, meron akong gustong ma-research, siya ang kasama ko sa pagre-research sapagkat magkatugma yung aming profession. Compatibility. Ano po? Eh, halimbawa naman, Mama, sa edad, kailangan kayo mang compatible din? Kailangan. Kasi napakahirap yung malaking-malaki yung gap. Aba, yung isa ay medyo palipas na, medyo malapit na mawala siguro sa kalendaryo. Katapos kukuha pa ng isang bata, ay naku, hindi na magkatugma yun. Mahirapan. Mahirapan sapagkat may panahon na darating na yung isa ay hindi na maibibigay ang kailangan ng isa. Yung isa ay palakas, yung isa naman ay pahina. Oy, kaya mga minamahal, tandaan ninyo, sa pagpili nyo ng kasama sa buhay, dapat compatible ang inyong mga edad. Huwag yung napakabata ang isa, napakamatanda na ang isa. Ito po, sapagat darating nga ang panahon, di natin maiwasan, hindi tayo pabata, hindi tayo palakas. Lahat ay patanda at pahina. At kapag ka malayo masyado ang agwat, darating ang panahon, magsisisihan kayo. At alam nyo, ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Bago ka magsisi, kapatid ko, pag-isipan mo muna. Compatible dapat ang edad ng lalaki at ng babae. Eh ano bang masasabi mo, Mama, sa anong ideal na difference ng age kung pag-uusapan ay edad? Dapat wag masyadong malaki ang gap. Mga dalawa, tatlo, apat, the most siguro is five years. Oh. Ang gap nila. Eh, alin naman ang mas nakakatanda kung kinakailangan? Aba, dapat lalaki. Lalaki ang mas, mas, ano, mas lamang ang edad kaysa sa babae. Mangyari, siyempre ang lalaki siyang ulo. Di ba? Ito ulo. Nauuna yan. At siya ang maglilid. Siya ang head. So, ang lalaki, he should always go ahead. Oh, mm -hmm. Hindi ba yun din siguro ang iniisip ng Panginoon? Kaya unang nilalang niya ay Lalaki. Si Panganay, si Adan kay Eba. Eba. At mayroon silang napatunayan ngayon na kinakailangan daw na nakakatanda ang lalaki sapagkat medyo huling magmature ang lalaki. Mm -hmm. Kaya kung mas matanda siya, ang maturity nila ay compatible. Mas matanda yung babae, mm -hmm. mas matanda yung lalaki, 
at yung babae ay mas bata, pero dahil lang sa mabilis mag-mature yung babae, magkakakompatible ngayon. Ang kanilang emosyon, ang kanilang pag-iisip, ay compatible sila. Mangyari yung babae ay nanganganak. Kayo hindi eh. Ah, ganun. O, siyempre, pag nanganganak kami, maraming bawas. Saka marami na kami inasikaso. Napupuyat kami. Madali kaming tatanda. Oh, <laughs> Kaya dapat mas bata ang babae Bye. para sa pagtanda ay magsasabay din. Mm-hmm. Ha? Dahil lang sa maraming mga karnasan ng babae na medyo mahirap na maaaring makabawas na madalian sa kanilang kalakasan. At yung nationality ay atin ding isaalang-alang. Yung lahi. Mm-hmm. Pwede ba na magsama ang halimbawa Pilipino at Amerikano? Uh, marami din ang sasama pero hindi ideal. Hindi ideal? Hindi. Kasi magkaiba yung culture nila eh. Kung minsan eh, makikita natin ang ating mga kaibigan na nag-asawa ng mga foreigner, nagkakaroon sila ng medyo hindi magandang pagsasama. Eh, hindi sila a- compatible. Ano kaya kung sa iniisip naman ng dalawa ay eh, pwede silang mag-adjust? Mm-hmm. Tanggapin nila yung mga adjustment na gagawin. Di kaya maari yun? Pero may kahirapan pa rin. Kasi tayong mga Pilipino ay iba talaga yung, siyempre, kahit nasa atin pagsasalita, kung minsan eh, hindi masyado makukuha ng Amerikano yung nag-English nga tayo. Kung sabi, ni, sabi ng babae, kung minsan, English na nga ako ng English, di pa ako maintindihan. Anong klaseng English ang gusto niya? Ang pinag-uusapan natin sa compatibility, mga minamahal, ay hindi naman yung sameness. Mm-hmm. Sapagkat wala naman talaga ng dalawang taong magkapareho. Kung sakali man at nakapili kayo ng isang taong hindi nyo kalahi, you must be willing ha, to make adjustment. adjustment. Yun. Kung nais nice ninyo na magkaroon ng isang kasama na kaibang lahi, but you got to be prepared and be willing to make major adjustment. Kung ayaw mong magbago, ay kaibigan ko, umiwas ka sa ibang lahi sapagkat mahihirapan ka. But for as long as you would like to change and adapt the culture of the man or the woman you would like to be with, then you can also get into marriage. Sana po. Kaya differences can be adjusted. Mm-hmm. Ang kultura ay matututunan. Basta ikaw ay handa lamang na umadap ng kultura ng iyong maging kasama. Kaya ang payo namin sa inyo, don't rush. Huwag kayong magmadali. Ang compatibility, mga minamal, ay hindi madalian na mata mo. You need to observe quite a long time. Nandyan ang mahabang pagsisiyasat, pagtatanong, para malaman nyo kung compatible nga kayo o hindi. You need to observe the one you are eyeing to become your partner. And this is done sa pinakamabuting paraan ay sa panahon ng friendship. Mm-hmm. Kaya, ang sabi ng mga marriage counselor, friendship should belong. Mm-hmm. Ha? Friendship should belong. Maring engagement ay oh, okay. short, short lang. Pero ang friendship ay dapat mahaba. Kasi doon sa, sa panahon ng friendship, doon mo makilala ng gusto yung partner mo. Yung pangalawa naman na ating isa alang-alang sa paghanap ng kasama sa buhay ay itong have many things in common. Na po, ang talata naman na ating babanggitin dito ay masusumpungan sa aklat ng Henesis pa rin. Alam niyo ang aklat ng Henesis? Napakamahalaga kung pag-uusapan natin ay familia. Nandyan ang muog fundasyon ng familia na itinatag ng Panginoon. Let's hear from Mrs. Villoso, chapter 2 and verse 22 of the book Genesis. Ito ang sinasabi dito, at ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. 
Yun. Ayan. Ang sabi roon, ang tadyang na kinuha ng Diyos sa lalaki ay kanyang ginawang babae. At pagkatapos, anong sabi ni Adan? At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Napansin niyo yung things in common nila ni Eva at ni Adan. Ang sabi ni Adan, bone of my bone. And flesh of my flesh. And flesh of my flesh. They are really in common. Maraming bagay na sila ay magkatugma. Many things in common. Bone of my bone. Kaya sa paghahanap, una sa lahat, mga minamahal, ay yung tinatawag na pananampalataya. May payo sa atin ang alagad ng Panginoon si Apostol Pablo. Sa aklat niya ay sinulat sa mga dakong Korinto, Kapitulo 2 Corinthians 6.14, naroon ang sabi, huwag kayong makipamatok sa di kapanam palataya. Kaya kung nga man ang relihiyon mo, isa alang alam mo, na ang maging kasama mo rin ay kasama mo rin sa pananampalataya. Ano man ang pananampalataya ang kinarurunan mo, dapat ang makasama mo rin ay kapanampalataya mo. Mayroon bang problema, Mama, kung hindi ka pa ng palataya ang makakasama? Malaki ang problema. Mari, kasi katulad nito, ang lalaki ay ligo pupunta sa church nila. Ang babae din sa ibang church, ay parang instead na sila magkasama sana, ay magkakahiwalay sila ngayon. Kasi hindi sila, kwan eh, magkaiba yung kanilang pananampalataya eh. Siyempre, yung babae hindi sasama doon sa lalaki, ang, sasama, ang, ang lalaki hindi rin sasama sa babae, ay yung mga anak, papano, saan kaya sasama ang mga anak? Hindi nila ngayon alam, alin kaya talaga ang tama dito? At sa kaalalahan ninyo, itong pinag-uusapan natin na una tungkol sa pananampalataya ay spiritual na bagay. At kung hati, ha, hindi magkasundo sa spiritual na bagay ay talagang siran-sira na ang tahanan. A house divided against itself cannot stand. Malilito ang mga bata, pati. Na po, di nila malaman, kanino kami kaya sasama? O, kung sino ang makarinyo na magulang, tatay kaya o nanay, doon sasama ang mga bata. O dalhin sa force, ano? O dahil ang daanin sa takot. O kaya, o hindi kita bibigyan ng allowance mo pag hindi ka sasama sa akin. Nandun na ngayon yung pananakot na hindi dapat. And it would cause friction in the family. Kaya isa alang-alang din na tayo ay will have many things in common. Ito yung bang salaysay ni Abraham. Maalala niyo yun sa tala ng Genesis chapter 24 verse 3 and 4. Naroon ang utos ni Abraham sa alipin niya na si Eliezer. Nung inutusan niya si, Abra- si Eliezer na maghanap ng maging kasama ni Isaac na kanyang kaisa-isang anak. Anong sabi niya? Eliezer, huwag mong ikuha ang aking anak ng mga taga-kananyo. Pumunta ka doon sa aming lugar. Hanapin mo ang aking makalahi at kapanampalataya at doon ka kumuha ng maging kasama ng aking anak. At alam ninyo, ito muli na nasulat sa Henesis. Isang magandang uliran ang inilagay, ipinamulat ni Abraham para sa atin lahat. Alam nyo, kahit na ito'y naisulat sa lumang tipan, hindi ito naluluma. Kung susundin pa rin natin ito, ay napakagandang simulain. Yung tayo ay maghanap ng ating kapanampalataya. Kapag ka ating hindi isa nalang-alang ito, ay malaking problema ang ating magagawa. Ano pa ang isa alang-alang natin sa, sa many things in common? Kailangan yung inyong mga interest. 
yung mga hilig nyo. Dapat magkapariho ang hilig nyo. Katulad nito, ang lalaki ay mahilig sa sports. ba? Diba? Kailangan yung babae ay matuto din kung ano yung hilig ng lalaki at makipag-join siya doon. Oh, hmm. Kayo ba'y maari rin na sumama? Halimbawa, nagte-tennis yung lalaki. Eh, maari bang ang mga babae ay mag-complement din kung gano'n ang ginagawa ng lalaki? Oo. Ba, mag, kailangan mag-cheer ka. Lalo na kung medyo, kung minsan, eh, mayroong panahon na medyo natatalo yung asawa mo, parang nalulupay pa pero pag nandiyan ka, sige, i-cheer up mo siya. Ay di, magkakaroon siya ng ano, buhay. Then, you will have many things in common. Kasi ina-appreciate mo yung kanyang ginagawa. Kaya, hindi masama na tayo ay matuto ng mga habis, mm-hmm. likes, dislikes ng ating kasama sa buhay. Alam ninyo mga minamahal, kami na inyong uh, lingkod, ay magkaiba kami. Magkaiba. Malayo. Siya ay taga south. Ako ay taga north. North and south. Malayo. Ang aming hilig ay medyo magkaiba. Kaya ang aking biyanan, sabi niya sa kanya, yan, gusto mo mapangasawain, Ilocano yan. Kuripot yan. Ayan, sabi naman ng tatay ko, eh, yan. Gusto mo mapangasawa yan. Lusta yan. Tingnan nyo yan. Medyo hindi maganda. Ano po? But we were willing to make a change. Ano po? At nabago naman, siya pa rin. At nasumpang kung hindi siya lustay, siguro ko akong naghawak ng pera namin, lalo mawawalan kami ng kailangan sa buhay. Isa pa ay yung Pagkain, di ba? <laughs> di kami magkahilig. Ang gusto niya, alokbati. Ang gusto ko naman, saluyot. Pero nang nagluto ako ng saluyot, sabi niya, ano ba yan? Parang laway naman ng asong ulol. Ay di, ayaw niyang, ayaw niyang kumain ng saluyot. Ang sabi ko, mama, ganito na lang. Magluluto ako ng saluyot. Subukan mo lang natikman. Pag ayaw mo, ay di kalilimutan ko yan. Yan, saluyot lang bang magpapahiwalay sa atin? Ano ba yan? Ha? Ayaw ko naman, nakakain ako ng isang bagay na mamaya-maya. Eh, ano yan? Parang laway ng asong ulol. Nagluto ako ng saluyot, inatubo ko walang laway. Tinikman niya. Ang sabi niya, ay masarap pala. Kaya nagpatuloy ang saluyot sa buhay. Sa bahay. Ngayon, sabi niya naman, ano yung sinabi mo sa akin? Yung alokbate. Kasi ang sabi niya sa alokbate, ay para daw yung gamot sa pigsa. Naku, nung marinig ko, sabi ko, ang sarap-sarap ng alokbate, ay gamot daw sa pigsa. Ay di ang ginawa ko naman, sabi ko, ako'y magluluto din ng masarap na alokbate. Nagluto ako yung walang sabaw para hindi dudulas. Saka nilagyan ko ng itlog, yung tuyo lang na pagluto. Hinain ko, pinatikman ko sa kanya. Aba, nung natikman ay nagustuhan. Kaya tuloy ngayon ang alokbate, tuloy ang saluyot. Tingnan nyo yan. You can celebrate on your differences. Ano po? Basta willing kayong mag-adjust. Sabagkat sasabihin ko sa inyo, ang isa na napakatamis na tinapay ay yung sa una, ha? medyo hindi magkapareho. Pero sa bandang huli, nagawa yung isang adjustment, you will have a unique bread of your own. And it would be the sweetest pie ever when you're able to celebrate on your differences. Yan ang kinakailangan. Have many things in common. This is very, very important in marriage relationship. Ang ikatlo ay yung, ano yung ikatlo? Window shopping. Oh, window shopping. Ha? Sa paghahanap pala ng kasama sa buhay, dapat may window shopping. Ano ba yung window shopping na yan? Alam mo kami mga babae, mahilig talaga sa window shopping. 
Pero, alam mo kung nag-winter shopping kami, ay talagang, ano, ikot ng ikot yan, ala, tinitingnan lahat ng klase, lahat ng presyo. Siyempre, winter shopping nga. Kaya, matagal kong minsan. Pero napakaganda na pag mag-window shopping ay huwag kang magdala ng pera. ba? Diba? Kasi mamaya mapasubo ka eh, lalo na kung sale. No? Kaya pag window shopping, wala mo ng pera. Window lang, window shopping lang. Tingnan muna yung pinakamabuti. Mamili ka muna. Ngayon, uh, sa larangan naman ng pagpili ng kasama sa buhay, saan ang pinakamagandang Uh, pag-window shopping natin. Saan? Sa church ba? O saan? Sa mall? Where? Mari din sa church. Sa church kasi, siyempre, maraming mga babae doon o pwedeng pwede kang tumingin-tingin doon sa mga parties. Mm. Sa mga, yung mga handaan kung saan-saan ba sa mga wedding, anniversary, birthday, marami doon. Uh. Pwede ka doon tumingin-tingin uh. ng mga ano iba't ibang babae. Pwede rin doon. Pero, mas maganda siguro na doon sa bahay. O, sa bahay. Uh, alam niyo kung, kung sa church, ay medyo hindi mo makita yung natural. Mm-hmm. Di ba? Siyempre, sa church, ay, o nga't nakita mo, maganda siya, maganda magbihis, marami ka rin mapupulot doon. Pero yung natural, hindi lalabas. Siyempre, tinatago. O, oh, itinatago. Hmm. Pero sa bahay, ay medyo doon lalabas yung natural. Kay doon ang medyo mas maganda na pag-window shopping natin. Hmm. Alam niyo sa aming karnasan, nag-window shopping ako sa bahay nila? Talaga nag-window shopping ako? Dumalaw ako ng hindi nila alam? Ito, dinalaw ko minsan, madaling araw. Yun ang ligaw in chick, sabi nila. Madaling araw. Sabi ko, pag ako ay kumatok, kasi hiniram niya ang aking notes sa isang subject namin. Eh, hey, sabi ko, dadalawin kita ng madaling araw. Kukunin ko kunwari yung notes. Pag sinalubong mo ako, kako, pag sinalubong niya ako na mayroon pang laway dito, sabi ko, wala na. She is not a clean woman for me. Ay, ang nagkataon nung kumatok ako. Sino yan? Sabi niya. Ako, ay, sandali lang. Ay, yung sandali niya medyo matagal. Yung pala ay pumunta sa banyo. Naghilamos. Nagpulbo ng kaunti. Nagsuklay. Pagkatapos pina... Ang sabi ko, this is a woman for me. Tuloy ang ligaya. Isang bagay na naman, dinalaw ko sila sa kanilang bahay. Sa kanilang bahay, pumunta ko rin pagkatapos na ng pananghalian. Ang sabi ko kapag ka mga pinggan ay naroon pat nilalanggam, nilalangaw. No more. This is not the woman for me. Ay pagkatok ko sa bahay, diretso ako sa kusina. Nakita ko ay napakalinis na lahat. And I said, this is the woman for me. Mga minamahal, kung kayo ay mag-window shopping, do it where you could see the natural self of the person. Sa bahay kaya, sa workplace, magtanong-tanong sa mga kaibigan para makita, makilala nyo yung natural na persona ng tao. Ganun ang pag-window shopping. Ano bang ginawa ni Eliezer? Siyang halimbawa eh. O siya ay pumunta sa isang balon. Oo. Oh. Sa balon. Biro mo yon Balon ang pinuntahan niya, no? At balon. doon siya nag-antay. Anong sabi niya? Sabi niya, kung sino yung babae na darating doon, pagkatapos pag siya ay humingi ng isang inumin at bibigyan siya, ayun. At Patandaan mayroon siyang hindi nagdag pa eh, di ba? Hindi lang yung siya ay painumin. Ano, sino pa pa ang painumin niya? Painumin pa yung kanyang mga asno. Alam mo, maraming halaga sila noong nahayop. Pero mo, painumin lahat yun. Siguro napakalaking trabaho ang ginawa ng babaeng iyon. Yun ang ginawa ni uh, Rebecca ba yun? Mm-hmm. Si Rebecca. Eh, nakita ni Eliezer may dumarating na dalaga. 
ay noong dumating yung dalaga si Rebecca, ining sabi niya, pwede bang pakibigyan mo ako ng inumin? Sumagot kagad si Rebecca, ay ito po ang inumin para sa inyo. At samantalang kayo ay nagpapahinga, painumin ko rin lahat ang mga kamelyo na dala ninyo. Pero yun kamelyo ang kanyang painumin. Talagang sinubok ni Eliezer si Rebecca. Kung siya nga ay isang babaeng hospitable at saka willing to go the second mile. Yan ang kinakailangan sa mga kababaihan. Na mayroon silang medyo elastic naman na kuminsan na sintron na hindi yung straight jacket ang kanilang buhay. Mayroon silang hospitable experience o kaya spirit at saka sila'y matulungin. Very, very helpful. Madali Willing, nilang makita ang, pang, ang pangangailangan. Yan ang kailangan sa mga kababaihan ng po. Industry, di ba? Kinakailangan doon. Cleanliness, di ba kailangan din? Kaya mahalaga na ating alamin yung mga bagay-bagay na mahalaga para sa ating window what? Window shopping. At ang isa pa na ating isa lang-alang sa paghanap ay seek the counsel from the, the Bible. Bible. Alam niyo ang okay. aklat na ito mga minamal ay hindi maaaring magkamali. This book is the best counselor mangyari ito ang aklat na ibinigay noong lumalang sa atin. Kaya maging well-versed tayo sa mga payo na nanggagaling sa Biblia. Kaya sa ating paghanap ng kasama sa buhay, huwag nating makaligtaan. Isang alang-alang ang mga banal na prinsipyo upang tayo ay huwag magkamali sa ating paghanap ng katotohanan. At ang isa pa, ano yun? Get some advice sa inyong mga manggugulang. Mayari ang mga magulang natin ay siyempre may karanasan na sila, eksperto na sila. Kaya mas mabuti na hingi tayo muna ng advice sa kanila bago pag, pag magpili tayo ng ating magiging kasama sa buhay. Yan ang huwag nating kalilimutan, mga minamahal. Una ang Diyos. Pangalawa, ang ating mga magulang. Mga anak na gumagalang sa kanila mga magulang, may payo, may pangako ang Panginoon, magkakaroon ng mahabang buhay sa lupa. At isa sa mga pinakamagandang pagpapamalas ng paggalang sa magulang ay ang paghingi ng payo sa kanila kung sino ang makakasama natin sa buhay. Na po, sapagkat sila ay mayroon ng karnasan. Mayroon akong marriage counselor na nakausap. Ang sabi niya, Danny, if you are to marry Melly, You got to marry the whole family. Tama ba yun? Tama. Kasi hindi lang yung babae ko. Kung ako, tulad yan, hindi lang ako ang pakisamahan mo. Siyempre ang aking mga magulang, mga kapatid, dapat ay malapit din ang loob sa iyo. Kaya pala noong ako'y naliligaw, talagang ayaw sa akin ng abiyanan. Ayaw niya. Nahirap, pinahirapan ako talaga. Ako'y dadalaw sa kanila noon, magmamano ako, hindi iambot ang kanyang kamay. Wala. Ayaw niya sa akin. Kaya nag-uusap kami. Sabi ko, Melly, kung hindi ko makuha ang pagsang-ayon ng nanay mo, ay, sorry, Forget baka hindi, it. Ta hindi tayo magkabagay. Sabi niya naman ay, kung ano nga, di, hindi naman maganda. At ang gagandahan noon, noong ako'y nag-window shopping, walang deposito. Yan. Alam nyo, sa window shopping, don't give advances. Pag nag-advance ka sa window shopping, logi ka. Logi. Hindi lang logi yung nag-window shopping. Logi pa yung may tinda sapagkat hindi matutuloy ang negosyo. Mm -hmm. Kaya, siya naman ay ayon na kung talagang hindi ko mapaayon ang kanyang nanay, ay hindi matutuloy ang deal. Kaya ang aming ginawa, 
prayer and fasting. Wow, talaga naman. Prayer and fasting. Pananalangin at pag-ayuno. We prayed for mama. We prayed for mama. Hanggang dumating ang panahon na. Anong sinabi ng nanay? Ba, ang sabi ng nanay ko, sa lahat daw ng kanyang manugang, ito ang kanyang pinakamamahal. Wow! <laughs> ang sarap naman. Pero mga kaibigan, hindi ko siguro nata mo yun kung hindi ako dumaan sa medyo butas ng karayom. Dito ko natutunan na kapag ka nanligaw ka pala at madalian, walang ganon saya. Pero kapag ka pinaghirapan mo, dumaan ka sa tila butas ng karayom, doon pala masusumpungan ang kasiyahan. Kaya, saka ipinakita mo yung pagmamahal mo sa akin, saka pagmamahal mo sa nanay ko, saka sa, sa mga kapatid ko. Kaya doon talagang nakita nila na mapagmahal ka nga. Alam nyo, maaaring baguhin ang Panginoon ang lahat ng buhay natin. Isang napakaganda na bagay na kapag tayo ay tumitingin ng kasama natin sa buhay, ay isa lang alam natin ang mga banal na prinsipyo ito. Ang pagsangguni sa magulang, ang pagsangguni sa Panginoon, ang compatibility, ha? many things in common, ito yung mga bagay na dapat nating isa alang alang Hindi tayo mari magkamali. Ang pag-aasawa, mga minamahal, ay hindi isang pagkain ng isang pagkain na kung ikaw ay napaso, ano raw? Iluluwa. Iluluwa. Hindi maari. When you get married, it is what? A lifetime commitment. commitment. It's a lifetime. Kaya mayroon tayong uh, palaging sinasambit sa kasalan for better or for worse. for worse till death do us part. Yeah. Don't play chances in marriage. Kapag ka ikaw ay nagmadali sa marriage, ay ikaw ay parang nakipagsugal and you will repent in the end. Kinakailangan mayroon tayong tatlo na apat na karnasan na tayo ay mature. Una ay yung Physical maturity. We got to be physically mature. Physically fit. Alam ninyo, mag-aasawa ay madali ba? Aba, hindi madali. Kaya kailangan talagang, tingnan mo si Adana, talagang maganda ang kanilang katawan. Very healthy sila. Kaya dapat ganun din. Bago tayo ikasal o bago tayo mag-asawa, tingnan natin yung ating katawan, ang health natin. Kailangan ay isa alang-alang natin yun. Mahirap yung may sakit. Eh, yung financial, dapat bang handa tayo sa financial? Aba, siyempre, pag pagkatapos ng kasal eh, marami tayong utang pala. Eh, di magbabayad tayo ng utang natin. Napakahirap na magsimula na may utang. Saka, anong gagastusin nga natin? Kung walang trabaho yung isa, alam nga na hingi tayo na hingi pa rin sa ating mga magulang. Mahirap yun. Kaya alam ninyo sa aking pagkakasal, sa marriage counseling, palagi kong tinatanong, Magkano ka ako ang budget niyo, mga anak? Sabi nila, 150,000, Pastor. Ang sunod kong tanong ay, magkano dito ang inutang ninyo? Pag may sinabing inutang, ang payo ko sa kanila, i-reduce ninyo ang inyong expense. Gawin ninyo na ang gagamitin niyo lang ay yung kayang-kaya ninyo. Hindi maganda na pagkatapos ng kasal, ang gagawin ninyo ay pagbayad ng inyong inutang. At kung minsan, ang sabi ko sa kanila na pabiro, alam ninyo, parang manliliit ako tuloy na ako magkakasal sa inyo, simpre pupunta ako sa reception, e eh, alam ko na yung ipinakain nyo sa akin na inutang nyo pa. Kaya, Marami, marami salamat naman at ang mga kabataan na tututo sila and they are very, very thankful na ganun ang paraan na ipinapayo sa kanila. Kaya tingnan ninyo, mga minamar, nung kinasal ng Panginoon si Adan at si Eva, anong kanyang unang ginawa? 
hindi ba nila lang niya ang lahat muna? Tinapos niya lahat. Preparation. Nag-prepare talaga ang Panginoon. Nandun ang kanilang pagkain, nandun ang kanilang tirahan, ay napakagata. Yun ang modelo. Bago tayo lalagay sa tinatawag na pagfamilya, ay dapat nakahanda ang bawat isa sa atin. Alam mo, mayroon akong alam na kabataan na ganun ang ginawa niya. Napakaganda. Ang anak ng ating isang kumpare, malaala mo yung kinasal mo, at ang sabi niya nung during ng wedding nila, ang regalo ko sa aking asawa ay pinakita niya. Alam mo kung ano yun? Susi ng bahay. Yan pala, nag-ipon siya, nagpatayo na siya ng bahay. Kaya napakaganda. Nung kasal nila, ang inirigalo sa kanyang asawa ay yung susi. Kaya pagkatapos ng kasal, dumiretso siya sa bagong bahay. Handang-handa lahat, pati kasangkapan nandun na. Alam niyo, tinanong ko yung aking kumparing yun. Dahil ginawa ang kasalan sa isang medyo expensive na lugar. Sabi ko naman, pare, talaga namang nag-invest ka ng gusto dito. Pare, sabi niya, wala akong problema dyan kasi pera rin nila eh. Walang gastos pala mga magulang. They really have prepared. At nung kanyang sabi niyo sa amin, ang sabi ko, this is a model family. Model groom and bride. Na ang regalo nung nobyo ay susi sa bagong bahay na itinayo. Kaya ang ganda naghan, nag, talagang naghanda yung lalaki. At kaya yan ang isang napakagandang paraan na ating gawin. Huwag yung we rush into marriage. Wala tayong hanap buhay. Eh, aasa tayo palagi sa ating mga magulang. Mm -hmm. Hindi tayo masaya. Hindi maging masaya ang couple kapag ganun ang kalagayan nila. Pagkatapos Kaya, ng kasal, pupunta doon sa biyanan. Pag hindi na kasundo yung biyanan, pupunta naman doon sa kanyang magulang. Napakahirap ng ganun, ano? Mahirap mm -hmm. ang ganun at saka hindi tayo maging panatag sa ating buhay. At alam ninyo yung makikipisan, mahirap yun. Mahirap. Mahirap makipisan para kang lumalakad sa numero. Hmm? Lalo, lalo na kapag ka magsisimula ng maglihi. Ang babae, ay gusto niya sanang magpahinga. Siyempre, naglilihi. Ay gusto niya sanang matulog. Pero sa isip niya, gusto ko sanang magpahinga. Eh, baka sabihin ng biyanan ko. <laughs> tamad ako. Kaya pipilitin niyang magtrabaho kahit na ayaw niya sana. Gusto niya sana mamirinda kasi ganyan ang naglili. Gusto palagi may kinakain. Pero paano? Naku, kung bibili ako ng tinapay, eh ako lang ang kakain. Nakakahiya naman. Kaya dinomero lahat ang lakad mo. And you will not be happy. At ang lalong masama ay yung nandun sa Oo, naapektuhan yung bata sa loob. Mangyari, mayroong isang psychologist na nagsabi na kung ano raw yung itsura ng babae kapag ka naglilihi, naapektuhan. Mm. Siyempre, lagi siyang masama ang kanyang pakiramdam. Saka, hindi lang masama ang pakiramdam niya dahil sa siya ay naglilihi. Mas masama pa ang pakiramdam niya, sumama yung loob niya pag hindi niya makuha yung gusto niya. Nakiki-adjust sa kanyang biyanan. Kaya may mga bata pala na hindi mo naturuan na maging masungit. Mangyari, na mana. Masungit pala yung nanay nung naglilihi. Kaya mga minamahal, ating pakatandaan na ito ay mga simulaing makalangit. Dapat tayo mag-isip ng makaiulit na beses bago tayo lalagay sa relasyon ng pag-asawa. Don't rush into marriage. Take time up to when you have matured physically, mentally, spiritually, and financially. And if you have these four, you are mature enough, then go into marriage and you will have a good family life. Kaya ito ang aming 
maring iwan sa inyo na mensahe na wag sana tayo magmadali sa ating isipan na magkaroon tayo ng kasama sa buhay. Let us take time in order that we can have a good marriage relationship. Mayroon, pwede pa ako magpayo ng kaunti? Mayroon akong gustong ipayo sa mga kabataan na mga babae. Ano? Kung gusto niyo malaman kung talagang ang inyong magiging asawa, maging partner sa buhay ay mapagmahal, tingnan niyo kung gaano niya tinitreat ang kanyang nanay. Kung mapagmahal niya sa kanyang ina, siguradong mapagmahal din siya sa inyo. Hindi ba ganon? At ganon din sa mga uh, binata. Mm. Alam niyo kung gusto niyong maalaman ang isang katangian ng isang babae na mamahalin niya kayo kapag kayo na pangasawa niya, kung ano ang pangumahal niya sa kanyang ama. Ang isang anak na babae na mapagmahal sa kanyang ama ay mamahalin niya rin ang kanyang maging asawa. Yan ang talagang batas sa buhay na sosyal. Ano po? At napatunayan yan sa marami ng mga pagkakataon. Kaya mga minamahal, sana naman kayo ay nakapulot ng mga aral na galing sa salita ng Panginoon. Matibay na mga prinsipyo na kung tayo ay susunod sa mga prinsipyong ito, hindi tayo maaaring magkamali. Ang Diyos ang gagabay sa atin at magkakaroon tayo ng isang familia na kaaya-aya, hindi lang sa paningin ng Diyos, kundi sa paningin ng ating kapwa-tao. Kaya sa ating pagtatapos, mga minamahal, ating yuko ang ating mga ulo sa isang banal na panalangin. Manalangin po tayo. Dakila po naming Diyos ng tahanan ay nasa sa mga langit. Salamat po. Mabiyaya po kayo sa amin. Sa kabila na kami nabubuhay sa isang sanlibutang lito na halos hindi malaman kung ano ang gagawin para malunasan, malutas ang mga sulirnin. Salamat naman na nandyan na inyong pinagkalob ang inyong sulat, ang tinatawag na banal na kasulatan. Matibay at tiyak na batayan, muog na makatutuhanan, mga prinsipyo na kung kami ay mamuhay ayon sa mga ito, ang inyong pangako, Panginoon, kami patuloy niyong gagabayan. O Diyos, mangyari po, nabasbasan ang aming pinag-aaralan ngayon. Lalo namin inilalapit sa inyo ang mga magulang na may mga anak na marahil nagpapanukala na na magtayo ng kalilang sariling tahanan. Tulungan po ang mga magulang na ito na kanilang magabayan, mabigyan ng tamang payo ang kanilang mga anak sapagat sila ang pangalawa sa inyo. Inaasaan namin Panginoon na sila ang inyong gagabayan. At kung may mga kabataan na kinig sa programang ito, amin silang idinadalangin ngayon. Sana'y tulungan niyo po ang mga kabataan ito. Sana'y matuto na sila sa kanilang nasasaksihan ngayon. Marami mga tahanan na nagpasimula sa karangyaan, subalit dahilan sa walang gaanong paghahanda, nauwi sa kabiguan, pagluha, paghihiwalay. O wag na wang mangyari sa mga kapatang nakapakinig ng programang ito. Samantalang sila ay nabiyayaan, gabayan po sila. Sana ay mga prinsipyo na kanilang napakinggan, kanilang isagawa sa buhay, at tiyak na inyo silang bibigyan ng isang sambahayan na kaaya-aya sa inyong banal na harapan. Salamat, Panginoon, Dinilig niyo muli ang aming daing sapagat aming hinihiling po ito sa persona na hindi niyo maaaring tanggihan ang inyong bugtong nana, ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus. Amen and Amen.
Maraming maraming salamat sa inyo na masugid ng taga-subaybay sa programang ito. Samahan niyo kami uli sa ating uling pagtatagpo dito sa amin programang Pinamagatan Buhay, Buhay Familia. Familia. Dito, dito pa rin, pa rin sa, sa lilim ng Ibanghelyo. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational program challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. Before marriage, men seem to be intentional about spending quantity and quality time with their girlfriends. They go out, they do all kinds of things, but once they get married, things seem to change. What do you think needs to happen, Elaine? How do we negotiate time together? I think it's very important for men to understand that after they're married, it's still important for them to spend quality and quantity time with their wives. Wives are concerned that once married, men spend a lot more time with the TV and a lot less time with them. So it's important for men to remember that now that they have wives, they need to spend more time with them. Well, couples need to engage in conversation. Be honest and kind and work it out. Uh, realize that your husband needs to find out how his team is doing, but be kind and nice to each other. Explosive evangelism, extraordinary growth, award-winning programming, miraculous distribution and audience growth. These are just a few of the ways to describe Hope Channel, your church's TV network. We've seen more and more and more of God's miraculous blessings poured out on Hope Channel, and these miracles are what make Hope Channel truly unique. Evangelism is the real reason Hope Channel exists. Hope Channel has broadcast more than 200 major satellite net evangelistic events. And we've been blessed to see more than 2 million people come to Christ and be baptized and join God's remnant family. You know, when you think about it, every one of these precious individuals is a miracle from heaven, having been rescued from the chains of sin. When we began, we had only about 2,000 programs in our inventory. Today, we have more than 25,000 titles in our global network, international, multicultural, and diverse programming. 65 media centers produce programs for Hope Channel. We have won awards for our outstanding programs, and viewers consistently tell us that they most enjoy our interesting and international programming. Several times every year, we broadcast the most comprehensive TV documentary series available regarding the Sabbath and its history. And we haven't missed a very important topic, creation. Evangelistic series present all our doctrines. Hope Channel is faithfully proclaiming the vital Bible teachings for today. Here at Hope Channel, we love great preaching and evangelism. But you know, it's our children, our youth, family, mission, health, and our documentary programs that give us more and more variety. With 65 media centers producing programming around the world, 
Hope Channel increasingly represents more cultural diversity than it ever has. We started with one channel, but today we have 10 full-time channels serving the globe. And soon we will add more new channels. Our first channel started in Brazil in the Portuguese language. Then came the English channel, and now we have full-time channels in Portuguese, two in English, and two in Spanish, Romanian and German channels. In a recent net event, we broadcast in 12 languages. Shortly, we will start full-time separate satellite channels for Mandarin, Russian, Middle Eastern, and Indian languages. Many of the 65 studios and media centers producing for Hope Channel have just recently come on board in the last several years. And most recently, the General Conference has supplied a new studio for our Hope Channel headquarters in Maryland. This just indicates the priority the church is placing on digital media to communicate the gospel. Currently, we have contracts for broadcasting on 12 satellites and we're negotiating for contracts on more satellites. More than 400 church-owned TV stations are now part of the network. Hundreds of cable networks broadcast Hope Channel every day. We currently use 16 C-band and KU-band satellite footprints to proclaim the three angels' messages, and soon we will add more footprints. Our distribution satellites have recently been reconfigured to deliver Hope Channel TV, and up to seven radio channels. This is to provide network feeds for TV and now also full-time radio feeds. Combined with internet, this convergence of media empowers each local church to provide a full-time local Adventist media presence in their community. People can listen to Adventist radio, watch Adventist television, and respond via Adventist internet sites. As the official television network of the World Church, we have lots of accountability. There's more accountability in our personnel, our programming, our travel and finances. They're all audited and carefully guided by the World Church. When you consider tens of thousands of equipped churches and homes, millions of pieces of Hope Channel advertising going around the world, and thousands of new programs featuring church members and their gifts, and you add to that, the expansion of church-owned media centers and tens of thousands of people committing their lives to Christ and being baptized. Well, what do you get? I think they're all signs of increasing ownership by church leaders and members, millions of them, around the world. Our mission is that everyone everywhere can see, can see and hear the Adventist message through Hope Channel broadcasts. Our big goal is to be the premier global Christian lifestyle TV channel with the largest audience in the world. We intend to redefine Christian television with excellence in the variety of programming and having the largest global audience. And some people might ask, why such a big goal? Well, Jesus gave us this goal when he said, go tell the world. And we believe we must be thinking big and dream big plans for God. We're not content to just preach to the choir. Our goal is to reach more than the masses of the 1040 window. It is to go where no missionary can go. And to reach hundreds of millions who've never heard the name of Jesus. The consumer-driven societies that have tried to make God an agnostic, irrelevant question. We believe God's remnant people will be a huge number composed from every nation. And we intend to continue being the premier digital voice of the three angels pictured in Revelation 14, warning and inviting people to prepare for Jesus' second coming. And with your partnership and God's expanding blessings, Hope Channel will reach these goals. The expanded role of Hope Channel around the world necessitates more support from God's people. I want to thank you for what you are doing to support Hope Channel and its ministry around the world as this ministry expands to fulfill the mission of Jesus Christ, to take the gospel to every nation, kindred, tongue, and people. It necessitates even greater support than we've had before. Do you realize that through Hope Channel, the gospel is going to India, to China, to the former Soviet Union, and we have plans now to take it to the Arabic nations of the world. God is doing something to fulfill Matthew chapter 24, verse 14. This gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, then the end shall come. 
That's why the General Conference is putting so many of its resources into the Hope Channel, because there's a deep commitment and passion to see Jesus' work finished now. You can be part of something big for God, something grand for God, something great for God. Why not allow the Holy Spirit to impress your heart to make a sacrifice financially so the gospel can go even more rapidly around the world through Hope Channel?